ഹലോ വൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വൈറസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയോ ചേർക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല പാർട്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ശരീരത്തിനെയും അതുപോലെ ഈ ഈ വൈറസിനെയും അതുപോലെ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് അറിയാതെ പോകരുത് കാരണം അത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദിവസവും നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ വൈറസ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെ ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലോ മറ്റ് പരാതി എല്ലാ ജീവികളും ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അസുഖത്തിനെതിരെയെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം ഇത് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടോക്ക് ആയിട്ട് നാളെ പറയാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടോക്കിൽ നമ്മൾ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറോ കിഡ്നിയോ ഹാർട്ടോ ഒന്നും അല്ല തൊലിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗൻ തൊലിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊള്ള ലയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരുന്നതും പെട്ടെന്ന് മരണത്തിന് കീടങ്ങുന്നതിനും കാരണം അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ശരീരത്തിനോട്ട് കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ തൊലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും മൂന്ന് ലെയറാണ് ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറയും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മുടിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഡെർമിസ് അതിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ഡെർമിസ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ താഴെയാണ് സബ്യൂട്ടിനിയസ് ഫാറ്റ് അതുപോലെ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ മാംസം ഉണ്ട് എല്ലുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ശരീരം തരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ലെയറിനും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൈക്കകത്ത് എന്ത് ഈ വൈറസ് എത്തിയാലും ഇത് അകത്തോട്ട് കയറാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ കൈക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ലെയർ ഇനി ചില ഈ ഇതുണ്ട് എന്താ പറയാ പാരസൈറ്റ് ഉള്ള ഓർഗൻ ഉണ്ട് അതായത് തൊലിയും ചൊരണ്ടി അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ അത് വളരെ വളരെ റെയർ ആണ് ലാർവ മൈഗ്രൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില തരത്തിലുള്ള പാരസൈറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയാൽ അത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ തൊലിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇനി രണ്ടാമത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂക്ക് കണ്ണ് വായിലാണ് നമ്മുടെ ഈ അസുഖം വരുന്നതെന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പും ഈ അരുക അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂക്കിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൂക്കിന്റെ അകത്ത് ഒരു മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂക്കളായിട്ട് വരുന്നതാണ് മ്യൂക്കസ് എല്ലാവർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖത്തിനെ ചെറുക്കുന്ന സാധനമാണ് ആ നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള ആ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ബാക്ടീരിയ വന്നാലും വൈറസ് വന്നാലും പൊടി വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൂമ്പൊടി വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും അത് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് അത് ശരീരത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ മ്യൂക്കസ് നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് അതൊരു മൂക്കട്ടയായിട്ട് അത് പുറത്തു പോവുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂക്കിന്റെ അകത്ത് തന്നെ സീലിയ എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട് സീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുടി പോലത്തെ മുടികളുണ്ട് അതുകൂടാതെ സീലിയ ഉണ്ട് അപ്പം മുടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടി നമുക്ക് ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഇത് അധികം കടക്കാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സീലിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ലങ്സിലോട്ടാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ വൈറസിനെ പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് മൂക്കിലെ മുടിയൊന്നും വെട്ടിക്കളയേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മൂ മൂക്കിന്റെ അകത്തൊന്നും മുടി വെട്ടിക്കളയരുത് കാരണം അത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊണ്ടയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയിലൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ടോൺസിലും അടിനോടൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അത് കുറെ അതിനായിട്ട് റോളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഓരോരോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെയും മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് നേരെ നമ്മൾ ഇറക്കി വയറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വയറിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഉണ്ട് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസിൽ ഏകദേശം വൈറസും ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് വയറിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള
നമ്മുടെ ബോഡി പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പൊ ഏകദേശം കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊരു ഫോട്ടോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ രക്തത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഫോട്ടോയിലോട്ട് വരാം ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് വലിയ ഓൾട്രേഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിലനിർത്താൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ രണ്ടാമതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ആ അസുഖത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ആന്റിബോഡിയാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരു കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ആ ആ ഒരു വൈറസിന്റെ എന്തെങ്കിലും കണികകളോ മറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഈ അസുഖത്തിനെതിരെ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിനാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെഗറ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് അധികം മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിലനിർത്താൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫോട്ടോയിലൂടെ പഠിക്കാം അത് കുറച്ചുകൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിലോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് സിയപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊലി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ലെയർ ആണ് തൊലി അതുപോലെ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് സീലിയ അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ള രക്തമാണ് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലിംഫ് ഗ്ലാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കടല വരുന്ന സാധനം സ്പ്ലീന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോൺമാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ തൈമസ് ഗ്ലാൻ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പാർട്ടം അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീര സാധാരണ എന്താണ് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് ബാരിയർ ടിഷ്യൂ കണ്ടോ നമ്മുടെ തൊലി അതുപോലെ നമ്മുടെ സബ്ക്യൂട്ടിനസ് ഫാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ലെയർ ഉണ്ട് അത് കടന്ന് അകത്തെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഭടന്മാരുണ്ട് ഒത്തിരി ഭടന്മാരുണ്ട് ആ ഭടന്മാരോട് ഉടനെ തന്നെ അവിടെ വരാൻ പറയും നമുക്ക് ശത്രു എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശത്രുവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് എത്തണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭടന്മാർ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡെൻട്രറ്റിക് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട് പിന്നെ മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ രക്ത നമ്മുടെ കൊടലിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് രക്ത കൊടലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മോണോസൈറ്റ്സ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു കൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മോണോസൈറ്റ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുകയും ഈ അസുഖത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാനായി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഫാഗോസൈറ്റസ് എന്ന് പറയും തിന്നാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഈ ഒരു പാത്തോജനെ നമ്മൾ തിന്നാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയാണോ ആ വൈറസ് ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോയി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിനും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളുണ്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളും ഈ അസുഖത്തിനെതിരെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിപ്പോ ഒരു സെല്ല് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുകയാണ് സെല്ല് ഡാമേജ് ഉണ്ടായി അവിടെ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെല്ല് ഒരു സെല്ല് ഡാമേജ് ആയാൽ അവിടെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെല്ല് എന്ന് പറയും ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു സെല്ല് കേടായാൽ ഉണ്ടാവുന
പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നേരെ സ്പ്ലീനിലോട്ടും അതുപോലെ ലിംഫ് നോഡിലോട്ടൊക്കെ അത് വിടും അത് ബാക്കി അത് അവിടെ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയോട് പറയും ശരീരത്തിനോട് പറയും ഞാനൊരു ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഭാവിയിൽ ഈ വൈറസ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഇറക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടി സെല്ലും ബി സെല്ലും ആണ് അത് നമ്മുടെ ഈ നെറ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്മറി ചെയ്ത് വെക്കും ഇന്ന ആൻറ്റിബോഡി ആണ് ഈ അസുഖത്തിന് ഇറക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കും അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു ആൻറ്റിബോഡി അല്ലെ ഒരു റിലീസ് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വൈറസ് വീണ്ടും ശരീരത്തിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡി റിലീസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നോർമലായിട്ട് സെല്ലിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂക്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വൈറസോ ഡസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പോളനോ വന്നാൽ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്കത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലങ്സിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ലങ്സിലാണെങ്കിൽ സീലിയ ഉണ്ട് മുടി പോലെ മാറുന്ന സീലിയ ഇങ്ങനെ മുടി പോലെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ വൈറസിനെ പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റിംഗ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് വെച്ചും നമ്മൾ ഈ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോട്ടോ സൂം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ സീലിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഈ മുടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിങ്ങനെ വൈറസിനെ പുറം തള്ളാനും ഈ മ്യൂക്കസ് കൊണ്ട് ഇത് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ അറകളാണ് ഈ അറകളിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ശ്വസന അറകളിൽ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശ്വസന അറകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രസൽസിന് എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തെടുത്ത് കളയുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പ്രോസസ്സും ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സി നമ്മൾ ഏതൊരു വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ചിലവർക്ക് അത് വളരെ ഇത്തരം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ വൈറസ് പോകും പക്ഷെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇച്ചിരി കുറവുള്ള ആളുകളോ ഇത്ര ഹൈ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പോലെ മൂന്നാഴ്ച വരെ നിൽക്കാം വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ അതിന് ആ ഒരു നന്മ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിനോട് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നന്ദി കാണിക്കണം എന്നുള്ളതിന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കൊരു ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നിലനിർത്താനും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നശിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിലനിർത്താനും പറ്റും അത് നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിലനിർത്താനും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ കൂടുതൽ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നശിക്കാതിരിക്കാനും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഇത്രയുള്ള ഈ കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ പോലും ഇത്രമാത്രം പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി